Saludos cordiales, señoras y señores telespectadores de este canal. Bienvenidos a La Grada, el espacio que te lleva a la actualidad deportiva en el municipio de Ingenio. Y para hablar de la actualidad deportiva y del mundo del espectáculo, porque no deja de ser el mundo del coche también un espectáculo, tenemos con nosotros a Marcos Artile, vamos a empezar por la izquierda, con Marcos Artile, que es copiloto, copiloto, el copiloto de Roberto Sánchez, de la escudería Tipesa Motores por Buenas noches. Buenas noches. Y también está precisamente el piloto, que es Roberto Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña siempre pues, nuestro compañero habitual, Mario Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Hoy hablamos de coche. ¿Eh, Mario? De esto está tú entendido, porque tú... Yo voy en moto, yo voy ah, en moto. Ah, vas en moto. <risa> es verdad, vas en moto. Bueno, recientemente se ha, bueno, eh, eh, hemos tenido la competición, la subida, una tradicional ya, una de, las, una de las subidas, uno de los campeonatos de montaña, una de las pruebas del campeonato de montaña eh, provincial, la subida a la pasarilla. Y ahí estuvieron, precisamente, estuvo, pues, Roberto Sánchez, pues, dándole al coche. Eh, ¿Qué son más emocionantes, Roberto? ¿La subida o un, una competición normal, un rally normal, una prueba normal? No, lo como emocionante lo todo. Lo que pasa es que la forma de trabajar en la subida, el rally, es diferente. En el rally compartes con el copiloto, te, te guía, eh, lo tienes preparado de otra manera y en la subida tienes que ir memorizado, so, todo preparado por ti y, y eso se nota. ¿sabes? Eh, debo decir de, que, bueno, que bien clasificado, eh, cuarto en la, clasificación, en la clasificación general, en esta subida a la basadilla, segundo del grupo A, si mal sí. no lo recuerdo, primero de la clase 3 sí. y primero de, de la escudería de Telden, ¿no? Sí. O sea que, satisfecho, ¿no? Muy satisfecho. Bueno, eh, aprovechamos que tenemos copiloto y, y piloto, y me gustaría preguntarle cómo te entró, vamos a empezar por, por Marco que está en el de extremo, hoy te quitan el puesto Mario, sí, sí, porque sí. Mario siempre está de extremo izquierdo. Me pusieron de suplente. De suplente. De suplente. <risa> Marco, Marco Artile, eh, ¿cómo te entró el gusanillo del mundo del motor? Desde pequeño siempre, siempre, ¿no? en el 2009 empecé continuo en las asistencias y el año pasado fue cuando hice mi primer rally. Sí, porque voy a recordar que Tino Pérez Santana, nuestro amigo Tino, Hace recientemente estuve hablando con él por teléfono y hacíamos muchísimos años que nos conocemos desde el mundo de, de Antena Sureste, el mundo de la radio. Y después de, de, de estos años, pues volvimos a coincidir, hemos hablado. Y es un placer y de aquí saludarte, Tino, que es el presidente precisamente de Tipesa Motor Sport, que es así como se llama el equipo, ¿no es eso? Okay. Bueno, eh, nos decía Marcos que desde siempre, desde pequeñito, ¿Y tú, Roberto, cómo te metiste en este mundo apasionante del motor? Pues igual, de, de niño mi juego era en coches. No quería sino saber de coches, 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 coches. Y mi ilusión era participar en rally en cuanto tuviera mayoría de edad, ¿no? Y así lo he hecho. ¿Algún familiar que, que, que ya corriera o...? En mi caso no, o sea, que le gustara a mi padre sí le gustó un poco y tal, pero nunca ha practicado el deporte. Le gustan los coches y tal, pero no, no, no entonces yo de pequeño lo obligaba a que me llevara a las pruebas y así, y año, año dos años contando cuando tenía el carnet de conducir y así ¿Tampoco ningún familiar, Marco? No, no primo sí, pero tampoco con ellos, más bien con amigos cuando íbamos creciendo, a medida que íbamos creciendo Sí, y bueno, en todo lo que digamos eh, rodea el mundo del motor, ¿no? el mundo del motor es apasionante un mundo, hay muchísimos aficionados en Canarias y en Gran Canaria en particular a, al motor. Sí, sí, la verdad que hay más de lo que pensamos. Incluso es un deporte que el que no es aficionado, pero si te pasa cerca y lo ves, puede que te, te llame a seguirlo. Y la verdad que hay bastantes seguidores, más de los que pensamos. Aunque hay otros deportes son reyes, pero hay en este deporte también muchísima afición. Y después también relacionado con los rallies, los aficionados pues realizan esa especie de, de encuentro, ¿no? Se reúnen los aficionados, incluso a, se pasan la noche esperando... Es así, ¿no? Sí, bueno, sí. Está el aficionado que solo va al rally, está el que va a prepararse su asadero y pasar el día y ver el rally. Sí lo ven, claro. <risa> <risa> y nada, hay de todo. Pero sí es verdad que mucha gente se mueve así y pasa la noche y luego ve el rally. Y si es un rally que es dos días, como el, el, el Islas Canarias, que fue hace poco, 
pues muchos de ellos buscan una situación donde no se mueven todos los fines de semana para... Nosotros tenemos unas imágenes, estamos viendo las imágenes, vamos a comentarlas si le parece. Ahí vemos el, eh, los coches. Están limpitos, ¿eh? <risa> te, te digo por, por el mío, ¿eh? Eso es como empieza, eso es como empieza. No, el del mío. Bueno, mira, eso hay que... Estás en limpiando la... tu coche, ¿no? Sí, sí, ese es el nuestro. Es la imagen para nuestro sponsor también. Tipesa es el nombre de la escudería. Sí. Del equipo, el nombre del equipo. Del equipo. Sí, la escudería equipo. corremos por la escudería. Ajá. ¿Qué significa Tipesa? Tino Pérez Santana. El, el presidente, el nombre sí, del presidente. El creador sí. del equipo el y creador todo. Del equipo y el dueño del El dueño Coye. Hay mucha gente, estamos hablando de, de una competición de, de corredores, ahí estamos con la equipación que, normal ¿no? que, que utilizan los corredores pero vemos que alrededor de, a, a, con, el, con cada uno de los coches pues hay bastante, bastante gente, ¿no? No solo son el piloto y el copiloto. No, no, esa es la gente que realmente trabaja para nosotros, como quien dice, que no se les ve sino en situaciones como esta, pero que, que hacen mucha labor por, por todo, ¿sabes? Que es tener todo preparado e intentar que no falle nada. Y eso no todo el mundo lo aprecia, pero los que estamos en el deporte sí. Bueno, siempre están los aficionados que agrada, ¿no? Los momentos previos a las carreras, pues darse un paseo, ¿no? Hablar sí. con ustedes y, y además ver el, el coche, ¿no? Sí. Porque todos me imagino que cada uno tiene... Eh, no, eh, hay que buscar que sea un coche rápido, potente, ligero y eso hay que quitarle cosas al coche, ¿no? Sí, sí. Se trata siempre de, de que la relación peso-potencia sea la mínima. Para que no, 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 no puedo ser ejemplo. Aquí estamos viendo ahora. El coche tiene que volver para atrás. Bueno, un rally, una, una, un rally normal, o en este caso la subida a la pasadilla, tiene una primera pasada de entrenamiento, ¿no es eso? Sí, en la subida sí, una pasada de entrenamiento. Y luego hay dos mangas oficiales, de las cuales el, se coge el mejor tiempo de esas dos para clasificarte. ¿Qué tiempo hiciste? Eh, 4.03. Es el mejor de las dos pasadas. De, sí, de las dos pasadas, que fue en la última, en la segunda. Sí. El, también estuviste en el Islas Canarias, en el Real Islas Canarias, ¿no? Sí. Que se celebró hace del 4 al 6 de mayo. ¿Y, y cómo fue? Es un rally, recordamos, valeredo para el campeonato insular de Canarias, de España y creo que de Europa, sigue estando. Sí. No, muy bien, la verdad es que para hacer un rally tan duro eh, es un rally en el que no puedes arriesgarte a correr desde el principio si no tienes que conservar la mecánica porque son tramos normalmente más largos de los rallies habituales y bien, fue todo perfecto, el coche se comportó genial eh, solo tuvimos que cambiar neumáticos y, y poner gasolina y revisar un poquito por encima pero todo perfecto, la verdad es que no podemos quejarnos de nada para los que no somos entendidos en esta materia, ¿no? conservar la, la mecánica es no tener rotura, ¿no? porque ya es, se rompe. Exacto, ya. todo lo que se estropee es pérdida de tiempo para nosotros y de dinero. Pero, de dinero. pero sobre todo en ese momento lo importante es el tiempo. ¿no? Ya el dinero pues es aparte. Pero... Se esfuerza mucho al coche, sí. más de lo normal, digamos. Sí, sí, se le da lo que no está escrito, o sea, lo, que, lo que no es normal para en un uso habitual de un, un vehículo normal. Esto es todo lo contrario, siempre estábamos al límite de todo. Ahí vemos, podemos comentar, eh, esta es la subida. Sí, sí. Estamos viendo lo, la subida con tu coche precisamente, eres tú quien, quien, quien corre ahí. Bueno, como aficionados estaremos viendo esta curva esperando que pase el coche, ¿no? Sí. Sí. Ahí pasa. Coméntanos, coméntanos. Bueno. ¿Se ven los aficionados desde el coche o estás centrado en la carretera y no ves nada? Por verlo sí lo ves, lo, que, lo ideal para tú seguir concentrado no puedes ir mirando, salvo que sea un aficionado que se esté en un sitio muy peligroso, sí. intentas no pensar en que hay un aficionado ahí, sino tú vas a, a lo tuyo, mira la carretera, trazar las curvas por el sitio donde debes ir y aprovechar todo, la frenada, la forma de acelerar la salir, todo. Entonces, eh, intentar no mirar a los aficionados, es lo lógico. 
en, la, en el, lo que es la subida a la pasadilla, en lo que es, es un puerto bastante difícil eh, con respecto a la bicicleta. Eh, con, con el coche, ¿qué, ¿qué le daría? ¿Qué punto sí le daría? Hombre, es un, un, una subida que, que es un, tiene eh, para vehículos de mucha potencia sobre todo. Entonces tienes que aprovechar las rectas y las con los coches, por ejemplo, como el nuestro, que es un poco inferior en potencia, pues las zonas, las cuatro zonas que hay son muy técnicas, o sea, tienes que aprovechar, pasar las curvas lo mejor posible para ir restando un poquito lo que te van a sacar en la recta, ¿no? Porque este coche, si, si escuchamos las imágenes, hay un momento en que corta el motor y ahí está su máximo de potencia, ¿no? Entonces se trata de tú aprovechar los sitios ratoneros, como decimos nosotros. Ahí vemos Cuatro. precisamente desde dentro del coche, estamos observando desde dentro del coche qué se vería, ¿no? En esta subida, estamos el tramo de la subida a la pasadilla dentro del coche. Eh, vemos la, la velocidad con la que pasa, con la que estás pasando tú. Estamos hablando de Marcos Artiles, perdón, de Roberto Sánchez, porque Marcos en las subidas no, no, no te hace de copiloto, porque va solo el piloto. Pues aquí está Roberto, pues a una velocidad, está recta, la aprovecha al máximo y sobre todo las curvas, me, me imagino, ¿no? Sí, eso, se trata de aprovechar las curvas porque realmente en la recta todos sabemos correr y depende de la potencia que tenga pues es que vamos que con esas curvas porque yo a la pasadilla <risa> paso subo y hay que ver esas curvas como si sí, pasa que también es eso la carretera es nuestra es para nosotros tú sabes que no te va a venir un coche de frente entonces puedes aprovechar todo la, la, el diámetro de, de la carretera ¿no? ya estamos llegando a esta curva que llega después por las cuevas que hay arriba ¿no? Sí. donde se hacían los asaderos exacto <risa> Se hacía y se hacen, porque ahí las aficionadas estaban cada uno aprovechando el momento. ¿Cuál es la finalización? ¿Dónde finaliza la, la, la subida? Eh, la entrada del mm, billete se llama. Es una curva entrada derecha, que es justamente entrada de la entrada del billete. Tiene 7 kilómetros y algo, parece la subida. Ah. Aunque tú no estás aquí corriendo, no estás, estamos hablando ya con Marco. Es decir, no hace de copiloto. ¿Qué función tiene un copiloto en, en un rally? Hombre, tienes que intentar llevar la concentración al máximo y siempre mirando los puntos de referencia que vas cogiendo cuando está Roberto diciéndome las notas. Y intent eso, intentar no perderte porque depende de que el coche llegue a la meta mucho de ti. Le advierte que hay curvas, eh, el, la dificultad que tiene la curva. Sí, claro. ¿Y okay. cómo se dice eso, por ejemplo? Dime un, un supuesto. No sé, hay que ponerse en situación muchas Ponte veces. Ponte situación, ahora tiene una curva ahí, ¿qué le diría, por ejemplo? En esa no tanto, porque, pero cuando llegue arriba, que es una horquilla, sí se la cantaría un pelín antes para, para cuando llegue ya esté prevenido. Ajá. Por ejemplo, aquí no tanto. Aquí a modo incluso lo animaría un poco a que corriera un poco más. Son depende de los sitios donde tú hay vas. Que, hay que me parece llano y eso es una subida. ¿eh? Sí, sí. <risa> Por ejemplo, aquí ya le estaría diciendo esa y la siguiente. Esta, esta, esta es difícil, si ¿sí? es como sí. se coge esa curva, ¿eh? Derecha, izquierda, que vamos, ahí mí se me para a mí el coche. <risa> es impresionante, ¿no? La velocidad que lleva el coche. Sí. Y eso es una subida, parece que ya no estamos hablando de una subida. ¿Y qué subida? Sí. Ya está llegando, me imagino, ya. Sí, la, aquí, la curva bien. al billete, a la entrada al billete. Documento bellísimo. Parece que estamos conduciendo, Paco. Sí, parece que estamos ¿Eh? conduciendo. Ahora la derecha, ahora la derecha. Está serpiente de copiloto, ¿eh? <risa> ¿Cuántas veces no habremos subido wow, eso? Unas cuantas, unas cuantas. <risa> y ya se llega ya ahí. Me la meta. Impresionante, la verdad que imágenes bellísimas, ¿no? Ya te manda ya a parar. Y están los coches, precisamente. Ahora eh, se tendrá que... Eh, esperas tú en la en, en hilera para bajar todos los coches juntos. Exacto, sí. sí. Y ahí ya termina la prueba, te quitas cascos, te refrescas un poquito, y esperas en fila que nos manden a bajar y, y luego ya aprovechar el tiempo para... Si hay que revisar algo y tal, y, y vuelve a subir. Bueno, ah, la subida ah, bueno. es una cosa tras de otra, no, 
no es como un rally, el rally tienes un tiempo para llegar, para llegar de un tramo a otro, ¿sabes? que eso también es muy importante en el copiloto, que no se equivoque, no puedes entrar antes ni después, de las dos maneras penalizas, y eso es parte del tiempo que tú eh, haces en el rally, o sea, si penalizas, pues... Eh, Hablemos pues, entonces de rally también, porque de, de que damos antes que el 4, 5 y 6 de mayo se celebró en Isla... El, en las Canarias, ¿cómo fue esa? ¿Cómo, cómo te quedaste? Eh, quedamos, en el, porque en el, quedamos en el campeonato de aquí, 23 de la general, y luego eh, también en el campeonato de España, porque nuestro coche, por la homologación que tiene, también puntuado para el campeonato de España, quedamos el 31. O sea, son como dos clasificaciones, pero realmente son, es lo mismo, el puesto nuestro es lo mismo, lo que hay gente que en, puntúa en uno y hay otros en otro. El... Para nosotros, perfecto, porque son. El mundo del motor es un mundo caro, porque a, a todos nosotros sabemos que cualquier, cualquier pieza de un coche es carísima, eh, también para ustedes, ¿no? Sí, bueno, <risa> sí, para, para nosotros es más caro, porque no solo son las piezas, son los neumáticos, son auto, neumáticos con mayores prestaciones, pero con mayor mm, desgaste también, o sea, a nosotros lo que nos interesa es que la prestación del neumático sea buena, pero la calidad, no, no por la calidad, sino que el desgaste es excesivo, porque siempre lo llevamos a... a al extremo, ¿no? O sea, altas temperaturas, máximas frenadas, ¿sabes? Muy o sea, son neumáticos especiales para competir y son mucho más caros, ¿no? ¿Quién subvenciona al equipo? Bueno, en principio tenemos algunos patrocinadores que son los que nos van ayudando más o menos por carrera o según pueden. A en, se, les, se les rentabiliza en la publicidad que se ve en el, en el coche. Y lo que falta de presupuesto, pues lo ponemos nosotros del bolsillo, que, es, que siempre suele ser una parte también considerable, pero entre una cosa y otra vamos cubriendo carreras y gastos del coche. Pues no solo es el gasto de, del día de la carrera, sino volver a revisar el coche, tener todo en perfectas condiciones, se gasta dinero en, en los reconocimientos, es, es un sumo, una suma y sigue, suma y sigue, y siempre hay pérdida, como dices. Sí, en los rallies, los rallies normales, a diferencia de las subidas, de las subidas que de, el, rally, el campeonato de montaña, que los coches suben y bajan todos juntos, como decías antes, en los rallies, pues son los tramos que, que, que tienes de un, de un lugar a otro, te tienes que desplazar para Exacto. volver a, 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 a competir, ¿no? Sí. Eh, eso desde el punto de vista de, de, un, de, 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 punto de, vista de, de, de un ciudadano normal, a veces uno se va más de un susto. Sí, bueno, a veces la gente se impresiona un poco cuando los coches están circulando, sobre todo son coches ruidosos, pero no significa que, que vayan siempre, o sea, que no, se, no nos saltemos la, la Pero la, es que hay un tiempo que tiene que ir de un lugar a otro. Sí, sí, exacto. En teoría ese tiempo está calculado, está medido para que sea exacto sin, sin saltarnos el código de circulación, que es lo importante. De hecho, nos castigan muchísimo a nosotros la, las autoridades. Están vigilando siempre porque, como todo, en todo deporte siempre hay alguien que se pasa y otros que no, pero es algo que nosotros tenemos que, en los tramos de enlace, adaptarnos a, a los ciudadanos. ¿no? ¿Y cuándo se entrena? Porque, bueno, en las modalidades deportivas, y bueno, los grandes, <coughs> las modalidades de cualquier modalidad deportiva hay entrenamiento, y cuando estamos hablando de, bueno, de Fórmula 1, pues los entrenamientos son, son muy importantes. Me imagino que también los, los rally locales, a nivel provincial y demás, también son importantes. Pero tenemos las carreteras que tenemos, que circulamos todos por ellas. Sí, realmente nosotros entrenamientos no tenemos. Nosotros tenemos reconocimiento. El reconocimiento se trata de pasar por la carretera, hacer nuestras anotaciones y eh, calcular a qué, cómo vas a poder pasar por esa curva cuando la carretera esté para ti solamente. Realmente nosotros no tenemos entrenamientos en carretera abierta, nunca. Para eso tenemos que ir a algún circuito donde probamos el coche, pero no es el tramo donde vas a participar, ¿no? Entonces, eh, no es un solo un entrenamiento como otros deportes, que el, eh, puedes ir a un partido de fútbol, jugar en, en la cancha y entrenar, y esto es diferente. Antes le preguntábamos a tu compañero, a Marco, que cuál era su función, ¿no? Ahora te, te, te digo a ti, Roberto, eh, ¿qué espera de un copiloto? ¿Qué espera de Marco cuando está compitiendo? Bueno, en principio yo necesito de él toda la confianza que pueda haber, o sea, sea una persona responsable, que se, que se concentre en lo que está haciendo, porque él, eh, aunque yo lleve el volante, él me guía con lo que ya yo, él me confirma por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, dependiendo de lo que él, si él está concentrado y me va a estar llevando por el sitio, yo puedo mantener un ritmo más alto o más pequeño. 
Entonces ahí es donde mejoramos los tiempos, donde vamos más seguros, porque no solo siempre es correr, es ir dentro de la carretera, porque correr sabe todo el mundo, pero hay que entrar en la curva. Entonces, eh, de, cuando, cuando te sientas ahí, tienes una persona al lado, eso, que sea seria, que se comporte y que esto es como un, es un deporte que es un trabajo. O sea, ¿Cómo, hablaste, ¿Cómo entras en una curva y sales de ella? No, bueno, normalmente eh, las curvas, nosotros, eso es una historia muy grande. De, se trata de, de hacerla lo más recta posible, digamos, ¿no? Para eso utilizamos unos puntos que, es, que están el extremo, los extremos y el vértice. Entonces, digamos, intentamos hacer una línea recta por la que el coche debe pasar para que eh, cuanto menos giramos el volante, más, más rápido pasamos la curva. Todo eso se le suma a la, a la hora de entrar donde tienes que frenar y donde tienes que empezar a acelerar. Acordando cada curva a eso, pues aprovechas y haces el menor tiempo posible a lo largo de un tramo, ¿no? Más o menos. O sea, hacen como un problema matemático. Sí, más o menos, por decirlo de alguna manera, eh, sí, tienes que dar cada curva, por eso eh, hablamos de reconocimiento, no de entrenamiento. Eh, los reconocimientos no necesitas ir a altas velocidades para, para tú observar una curva y ver dónde tienes que teóricamente frenar, pasar por su vértice y salir. No solo se trata de entrar más rápido, sino de, yo con, siempre considero que es mejor salir más rápido que entrar más rápido, porque, porque es así, ¿sabes? Y, y en eso vamos pasando curva a curva, aprovechando todos los sitios donde necesitas ir raspando segundos al tiempo. Eh, ¿Qué cualidades debe tener Marcos un copiloto? Primero que nada, no marea. <risa> <risa> Primero no marea. Después mantener la concentración. Que bueno, en Islas Canarias en algunos tramos me costó un poco, pero se, lo llegué a lograr. Pero es eso, la concentración y no, ma y, y no marea. ¿Te animas al piloto? ¿Tú desde tu posición ves sí. alguna vez necesario de animarlo? Sí. sí. O incluso decir que no frenen, que estiren más. Que estiren más. Que estiren más la frenada. Pero eso, eh, a poco llevamos muchas carreras juntos. Entonces, poco a poco se va haciendo esa, esa, confianza, esa confianza en uno del otro. Ahí, él sobre todo en mí yo en eso en el tono de voz por ejemplo sí también a veces por eso incluso pues sabes si debes correr más debes correr menos sí. sabes si a lo mejor te estás quedando muy lento so, todo no, eso se, si una curva se va logrando a base de, de, de rally ¿no? en alguna curva que vamos un poco más mala mañana se la cantan de diferentes formas para que lo tengan en cuenta ¿cuánto, cuánto tiempo llevo corriendo? Eh, en las canarias del tercer rally oh, oh. ¿Y anteriormente con quién, con quién iba? Con un copiloto de aquí de Ingenio también. ¿Siempre ha ido con copi de copiloto? Sí, con el piloto de aquí de Ingenio, que era Marco Sánchez, uh -huh. que hizo el año pasado la subida también a la pasadilla. Hice el Telde y el Teró. No terminamos ninguno de los dos rally, pero salimos en los se dos. Se rompió el coche. En uno se rompió y en otro tuvimos una salida de carretera. Y eso es lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que uh -huh. estábamos hablando antes, Roberto, ¿no? Que la mecánica es importante conservarla. Uh -huh muy importante y se pasan muchas horas revisándola y a veces el, el hierro que menos espera se Ay. estropea y de hecho perde todo, todo un trabajo de todo, del equipo, de, de, de todo. Entonces un, un, digamos un, un copiloto de ser tranquilo, llevar la karma, ¿no? Sí. Sí. Tranquilizar, al menos porque en algún Por momento menos. hemos visto por televisión incluso a campeones, a campeones que en un momento determinado se sale a carretera y pierden la calma, ¿no? Sí, no, no es fácil, no es fácil. No es fácil, ¿no? Se va tenso, tenso sí se va, ¿no? Sí, sí. Aunque lleves este año participando y tal, siempre tienes esa tensión en el cuerpo, es normal. Estás arriesgando todo, todo el trabajo, todo. Entonces, no es fácil concentrarse y no es fácil mantener la calma, pero se logra, se logra. Y el día a día, por ejemplo, de, porque en otras modalidades deportivas sabemos, ¿no? En fútbol, pues, vienen los entrenamientos, se ven los, 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 que, los jugadores, los que son amigos, se ven antes del entrenamiento, hablan en el vestuario, salen, juegan, entrenan, vuelven, salen del entrenamiento, incluso se van a tomar algo. Ellos tienen mucho handicap, yo que, que, que no entiendo mucho, ¿no? Eh, oyéndolos a ellos, tienen mucho handicap, o sea, el, el no poder entrenar, el... el efectuar un, una pasada sin conocer el, 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 el terreno, ¿no? De todos modos sabemos que puede llover, puede, 
puede caer un, una piedra. Puede, entonces es diferente a, por ejemplo, jugar nosotros en CEP, que también es, es diferente, ¿no? Porque todos los deportes tienen su... Pero sí es verdad que, que, que creo que es bastante tiene bastante riesgo, ¿no? Eh, el otro día en, en el rally este de tal, que donde casi, que lo estábamos comentando antes, sí. que sal, casi se va al barranco el, el coche, pues... Pues si se va abajo hubiese sí. habido, sí, sí, creo no. que algo, algo grave, ¿no? Sí, era bastante, un barranco bastante pronunciado y gracias a la valla que lo sostuvo ahí, pero eso es parte de, de nuestros riesgos y, y a veces pasa, ¿no? Es así. Pero bueno, dentro de lo que cabe vamos bastante protegidos y no debe, no debe pasar. ¿no? ¿Qué cualidades debe tener un piloto, Roberto? Como cualidades. Mmm, Hombre, yo pienso que, como todo, pues, saber manejar un coche, <risa> eh, también igual que el copiloto, mantener la concentración, mantener la calma, no solo subirse y acelerar, ¿sabes? son muchas cosas. Si quieres eh, aguantar, sobre todo en este deporte, mucho tiempo, porque si no, sí, subirse y acelerar sabemos todos, pero si, si llegas a la primera curva y no sabes entrar, se te acabó el deporte y se te acabó todo, ¿no? Entonces, si quieres mantenerte, lo primero que tienes que hacer es aprender a llevar el coche siempre lo más entero posible hasta la meta. Y es verdad, queremos ser los más rápidos, pero tienes que mantener ese margen ¿no? De, de, de no estropear las carreras en una curva. Y, y prácticamente eso, guiarte de mantener tu, tu, los nervios y, y guiarte del copiloto cuando lo llevas. Y, y, y bueno, además de, de correr ahora en Tipesa, Motor Sport... Eh, eh, anteriormente, eh, ¿con qué equipo corría? Bueno, yo siempre he corrido con... Yo tengo mi coche también, no, no otros coches. Prácticamente siempre he sido un piloto de Toyota. Y llevo eso, 17 temporadas creo que llevo participando. Y siempre... ¿Cómo se llama tu...? No, no he estado como equipo. He estado no todo equipo Roberto incluido. Sánchez y Roberto Sánchez ah, Roberto. y los copilotos que han colaborado conmigo y tal, pero... No, no he formado nunca un equipo Bien. como tal, ¿sabes? prácticamente todo lo llevo yo y quien ha participado en cada momento conmigo. Hemos hablado bueno, de las cualidades que debe tener un piloto, un copiloto, ¿no? Eh, bueno, pero ustedes... Hay mucho, mucho, mucho tecnicismo también, o sea, cuando observamos las carreras, cómo toma las curvas, cómo las traza, o sea, hay muchas cuestiones técnicas, cuestiones de, que necesita un estudio. Eh, ¿Cómo se aprende? Bueno, ahora mismo hay muchos cursos de pilotaje, de copilotaje, que lo dan pilotos con más experiencia, con fama, con, que llevan años y tal. Pero realmente la mayor parte de los, de los equipos modestos, estamos hablando en, en nuestra situación, aprendemos a hacer malos, como bien dice. Nos subimos el coche, vamos escuchando lo que dice el otro piloto que lleva más años, cogemos consejos y ahí vamos aprendiendo. Tal. Es verdad que el día que te vas a un curso de estos y, y ves cómo te, cómo te explican, cómo tal, te dices, oh, todo lo que está haciendo mal de, de aquí para atrás, o no. ¿no? Pero sí te, siempre se aprende, de, de todo se aprende y sobre todo a personas que tengan experiencia, pues eso te ayuda muchísimo. El resto es, cada uno incluso dentro del coche tiene su lenguaje con su copiloto. Hay algunos que son comunes, ¿no? Pero muchas de las cosas así. O sea, tú tienes tu forma de llamar a la curva y se la enseñas a tu copiloto. Y, y así viene otro piloto y le gusta y se le queda, pues la sigue, ¿no? Pero bueno, es algo así. Y ocurre lo mismo contigo, ¿no, Marco? ¿Cómo has, esto, sí, ¿cómo has aprendido a, a Hombre, realizar un rutómetro, por ejemplo? Ahora, como más aprendido ha sido con Roberto. Con la experiencia que él tiene, me lo ha puesto más fácil. Con Marco aprendí, que era el otro piloto, pero de diferentes formas. Con Roberto ha sido la cosa un poco más en serio. Y iba a preguntar, eh, a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es más importante? ¿Ser un coche potente, fuerte, lo lleve? ¿Un buen piloto? Me quedo con un buen piloto. <risa> Es una suma, a ver, de nada sirve tener un gran coche si no hay un piloto que, que lo aproveche, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tienes un buen coche, eh, hasta desgraciadamente para los patrocinadores tienes hasta el coche, es un gran coche y lo ven de otra manera. Entonces, un, realmente tiene que ser el piloto quien, quien saca todo adelante, ¿no? Que sea un coche pequeño, que sea... 
pero a veces la imagen vende mucho. Eh, a la hora de tú llegar a un patrocinador y decirle, voy a correr con un... No vamos a nombrar ningún coche, sí, pero un sea panda. Y le dice, voy a correr con un Porsche, y el tío, vamos. El tío ya abre los ojos de dos maneras diferentes, ¿no? Te, te, te tratan diferente porque es un vehículo más potente, más moderno y tal, y el otro es más atrasado, digamos, por decirlo de alguna manera, sin desvalorar en uno del otro, ¿no? Está claro. Entonces eso afecta mucho, pero vamos, lo ideal es primero el piloto y luego el coche. Para los neófitos, porque ahí vemos otro, otra modalidad de coche, ¿no? Sí. Eh, para los, los neófitos en las materias, ¿no? Eh, cuando se compite, claro, se busca lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se busca, se busca la competencia. Y lo que se busca es que, bueno, por los coches, por la potencial, ¿no? Uh -huh. Se mira para un coche, sea de una clase o de otra, eh, ¿cuáles son los paremos que se miran? Normalmente van catalogados eh, en, en grupos de cilindrada. ¿no? Entonces, dependiendo de cada... Por eso tienes clase y grupo para diferenciarlo, ¿no? Hasta 1600, hasta 2000, si es turbo, si no es turbo... Entonces, todo eso va haciendo que tenga una clase, una categoría en la que participas con los de tu categoría. Aquí vemos este coche. Sí, estos son marquetillas que le llaman. Son, entran en una categoría especial, que son aparte para eso, y son vehículos muy rápidos, van muy pegados al piso. Son, no pesan nada. ¿sabes? Esos son... Son más espectaculares que, que, la, que los otros. Sí, bueno... Eh, pero, pues son bastante espectaculares que es como si fuera un car muy grande un karting y no es un Fórmula 1 pero ¿sabes? Eh, va en chasis tubulares y, y con muy poco peso y motores de muy potencia, mucha potencia ¿no? muy pegado al piso eso hace que transmita muchísimo, muchísima energía al piso y son, van muy rápido, van muy rápido. Son de los mejores tiempos suelen ser de, de la parquería sí, pero luego eh, yo creo que un turismo vamos a hablar así de turismo, o sea, de la clase que sí, fue sí. un turismo, tiene otros espectáculos, porque nosotros no vemos un turismo. O sea, yo cuando veo la, la, una subida o veo un rally, yo me veo dentro del coche, ¿no? O sea, y me veo en un turismo, no me veo un tipo de coche de este. Entonces, veo la sensación como se coge la culpa, que incluso el coche, en momento, eh, parece que se balancea. No es que se parece, es que se balancea, ¿no? Sí. ¿No? Sí, 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 no, está eso. Por las categorías, pues esto se sale de los turismos. Yo también soy de los más que me, me gustan más los turismos que... Otro diputado, aunque no he probado, por ejemplo, una barquerilla, que todo, me, me, todo el mundo me dice, no, es que tu cabeza va por debajo de la valla, como me dice, ¿no? Entonces, eh, está claro, eso va muy rápido por su, sus características, pero... Pero yo creo que el atractivo que tiene un turismo, una... Yo, no comparto, yo comparto lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, pero bueno, eh, la eficacia a la hora del tiempo está claro que es diferente. Sí, una cosa es la velocidad y también hay en el automovilismo el arte, sí. cómo se coge una curva, cuando es un turismo, que es un coche, que bueno, que también para los que no estamos metidos en la materia, se prepara de tal manera que incluso por dentro, ¿no? Eh, por dentro el coche lleva una serie de, de engranajes, ¿no? unos tubos, ¿no? Sí, las barras anti que pues son barca, barras de protección. Para, las barras de protección. Sí, para casos de colisión, pues, no, digamos, nuestro cajón está estudiado para que se deforme lo menos posible y no llegue a nosotros lo menos posible. Aunque el coche se destroce todo pues, físicamente, intentar siempre está estudiado para que no llegue a nosotros el golpe o llegue lo menos posible. En, en este mundo, me imagino como con cualquier mundo, están los, los que uno admira o ha admirado alguna vez, ¿no? No vamos a hablar de Fórmula 1, porque estamos hablando del mundo del motor, de, estamos hablando de, de rally, ¿no? eh, A nivel general, eh, vamos a ver, eh, Marco, ¿a quién admiras tú? ¿Se conoce cuáles son los pilotos, los copilotos de otros? De otros ¿Los conoce? Sí, algunos sí. ¿Los conoce? ¿Y sabes cómo, o eso es muy difícil averiguar si el copiloto del coche de Pepito es un, un copiloto excelente o no lo es? Eso Hombre, es difícil averiguar, ¿no? A ver, visto. Haber visto algunos vídeos, me quedo con José Carlos Deño. José Carlos Deño. El copiloto de Luis Monzón. Ajá. ¿Y como piloto, eh, Roberto? ¿A qué han, han mirado tu...? Hombre, siempre he admirado muchísimo a José Mari Ponce, por supuesto. Luis Monzón. Y ya después puedo seguir un poquito más atrás. Pilotos de época que yo era niño, pero que eran los nombrados. Medardo Pérez, sí. eh, Carlos Alonso Lamberti, ¿sabes? Son pilotos que han... Que escuela, ¿no? esa escuela en, en muchos de los que ahora somos pilotos. Lo más y... que me gusta es que dice todos pilotos canarios. Sí, sí. <risa> no, hombre, también hay algunos de fuera. Fernando Gatevilla. <risa> hay muchos pilotos tal, pero bueno, uno se, se, un poco se basa en los que más veías. Que de pequeño yo no salía de, 
de la isla, ¿no? Ya luego sí me atreví a pegar algún salto a ver cosas fuera. ¿El rally por excelencia en Canarias cuál es? ¿Hay alguno o hay varios? Bueno, el Islas Canarias, digamos, el de la forma de siempre, el famoso rally corte inglés, el más grande de aquí, ¿no? digamos, el que más llama. ¿no? Venían incluso, siguen viniendo pilotos de fuera, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, al ser, participar, al ser puntuable para varios campeonatos, España, Europa y tal, pues es un rally que llama a muchos mucho pilotos de fuera que necesitan venir aquí para coger los puntos de, de un campeonato que están siguiendo y, y eso hace que aquí se vea un nivel mucho más alto. ¿Qué, qué competiciones, qué pruebas tenemos próximas? Ahora mismo el día, el día 3 de junio es el rally Gran Canaria, que es más o menos un rally que sale, bueno, sale del estadio de Las Palmas y es como en la zona ¿Y se mueve centro-norte, Cueva Grande, se, se, este año se, se utilizan los marteles también como tramo. Dos días tramos. de competiendo, ¿no? No, bueno, este, este rally es un día, pero el, vier, el viernes, que cuando empieza la prueba, suele haber un tramo espectáculo, que es un tramo... Ahí en el aparcamiento de... Bueno, creo que este año se hace. ¿no? Sí, en el aparcamiento del estadio. En el aparcamiento del estadio, que es un tramo para que la, incluso los que no son aficionados pues le llama un poquito la atención y eso eh, hace que el público... Acuda bastante público y, eh, digamos, el viernes empieza ese tramo. El rally de verdad empieza el sábado. Bueno, rally de verdad. Todo es rally, pero eso es un tramo preparado para... Sobre todo para llamar a captar a la afición. Bien. Eh... Diferentes pruebas, nos decías, ¿no? En, en este, y el de Santa Brígida también, ¿no? Santa Brígida ya se hizo ya, ya, sí, ya, ya fue sí. el primer rally del año. Sí, el de Santa Brígida. Gran Canaria y Santa Brígida, Sí, y ahora lo viene el rally Gran Canaria, luego creo que le sigue el Comarca Norte, el Comarca Norte que es todo en la zona de arriba del norte. Telde. Rally, rally Telde, Telde, que si sí pasa cerquita aquí, por los tramos de la Pasadena incluso otra vez, eh, Cuatro Puertas y el Cardón. El Terón y el Mazalón. Rally de Terelbo, Rally Mazalón. Mazalón. Mm. Pues nosotros hemos hecho un repaso por el mundo del motor, seguramente nos queda algo. Y si le parece, con el permiso de ustedes, vamos a abordar con, con Mario la actualidad. Ahora, ahora volvemos, con, con, <risa> tanto con, con, con Roberto como con Marco. Pero vamos a abordar, eh, Mario, pues la actualidad deportiva y concretamente el fútbol. Este fin de semana pues eh, se determinó. Lo, sobre todo, ya se sabía que el Unión Carrizal pues eh, se clasifica en segunda posición, ¿no? Pero venció al, al Dorama. Sí, eh, en el último partido de liga eh, su feudo consiguió la victoria entre el campeón Dorama. Eh, ¿Con 2 a 1? 2 a 1, en un, en un partido donde, el, vuelvo a decir, el Carrizal mostró que es superior en el campo, aunque la regularidad que, que demostró el Dorama durante toda la liga lo hizo campeón. Eh, esperemos que ahora en la, en la fase de ascenso, mmm, que le toca ahí cuatro equipos, eh, dos del norte, Valle Seco y Agaete, y dos del, del sureste, Cerruda y, y, y Carrizal, pues esperemos que haya unos buenos resultados para nuestros equipos. El Anginejín vencía 4 a 2 al, al Ingenio, un Ingenio que salva la, la categoría, un Ingenio de una temporada bastante... Sí, eh, tuvo muchos altos y bajos, empezó titubeante, después cogió una buena racha y al final pues ha terminado un poco ahí... Decimos Gracias cuarto. Que, sí, eh, a, a, a poquito de, de, de perder la categoría, pero bueno, el trabajo de Vichy hizo, hizo mella, resultó bueno dentro de lo que, de lo que se encontró en, en, en el equipo. Y bueno, a esperar que la temporada que viene el ingenio haga una plantilla para, para reconducir e intentar ascender a preferente. La majorera que ya estaba salvado, pero que hay cuatro o cinco antes del fútbol. Un partido de... Sí, yo, yo estaba viendo el partido de, del Carizal Dorama y estaba, pues los aficionados, pues un poco pegado de la, de la radio, ¿no? Y la verdad que eh, tuvo que ser un partido bastante entretenido, por, sobre todo por los goles, porque hubieron nueve goles. Y nada, al final el fútbol T hizo su, su cometido, que te acuerdas que yo dije que Basilio iba a intentar en, en los últimos... Eh, partidos, eh, intentar ganarlos como fuera, intentar de hacer y lo hizo y la verdad que bueno, él hizo su cometido y tanto el equipo, felicitarlo 
y bueno, y casi, la, casi, la, se casi, salva, ¿eh? casi se salva. Lo único que el Castillo también hizo su, su trabajo, le ganó él en, en la jornada anterior a la estrella. 2-3. Y, y luego y la y última, en la última ganó también. O sea que a bueno, la brisa, a esperar dos, eh, la temporada que viene, pues que, que resurja. Sí, eh, recordemos que el, el fútbol Tegues eh, hace una temporada que se formó. Esta sí. es la segunda temporada y ya sí. militando en primera. O sea, Bastante mérito, por supuesto. Ahora queda, como tú decías, el, el Unión Carrizal, que se ha de medir, pues, me parece que es al, base, al Basequillo, ¿no? Al Valle, Valle Seco, Seco, perdón, Valle Seco. Al Valle Seco, el, el viernes, el día 26. Viernes 26. Sí, el día 26, y el Cerruda en casa, el Carrizal juega en Valle Seco. Y el Cerruda pues juega en, en casa, en contra, casa la contra el Agaete, oh. un, un equipo histórico. histórico, un campo bastante difícil, eh, por, por, ya, ya para llegar, ¿no? <risa> Pero ya después, bueno, yo espero que tanto uno como otro pues se traigan los ascensos para eso. Bueno, en principio, el, el partido de vuelta, o sea, tenemos el 26, el, el de ida, que sería, estamos hablando, Valle Seco, Carrizal. Y el de vuelta... El de vuelta sería el día 2. El día 2, ¿no? Sí. El día 2, ya de junio. Y ahí se, pues vamos, vamos a ver lo que depara si el Unión Carrizal eh, vuelva a la preferente, que es lo que estamos, estamos hablando. Sí, Ascenso de primera yo preferente. espero que el Carrizal, como mínimo, esa es la categoría donde debería estar siempre el Carrizal. Eh, ha tenido unos años pues, de, de bajón, pero bueno, la, la, la categoría donde debería de estar como mínimo es ahí. Sí, pues estuvo en tercera división eh, en dos ocasiones. Exactamente, siempre ha estado ahí en, esa, en, esa, en esas categorías. Y, El máximo eh, representativo del municipio de Ingenio, sí. que ha alcanzado la máxima cota en fútbol. Sí, sí. incluso, bueno, en, en, incluso <coughs> división de honor, en juveniles, ¿no? Ah, en eh, juveniles. Eh, entonces... Yo creo que, que por historia, ¿no? Por historia el Carrizal sí se merece estar ahí. Bueno, o sea, abandonamos en este caso la primera preferencia, donde termina la competición, los equipos de, de Ingenio pues salvan la categoría, el, en este caso el Club Deportivo Ingenio, una temporada que decíamos, pues, no, no brillante, pero bueno, al final se salvó la categoría, y las majoneras que iba arriba, iba arriba, y al final, pues, tropiezos, lo, lo llevaron que, a que peligrara su continuidad en la primera regional, pero no, no ha sido así porque mantiene la categoría. No lo hace el Fútbol Tech después de una campaña difícil, difícil, un conjunto eh, formado hace una temporada y que se defendió bastante bien, eh, con bastantes dificultades, pero bastante bien y al final estuvo a punto de mantener la categoría y desde aquí animarlo a toda, a toda la familia del Fútbol Tech. El, y el Unión Carrizal que se queda como con esas posibilidades de hacer volver al sí, municipio es, es, la, la preferente. Es una pena que, que la, la, la jornada anterior ah. empatara contra el Cerruda, eh, teniendo un partido muy de cara todos todo los, los 90 minutos, pero el Cerruda en una jugada Típico ahí, Cerruda. Ahí, aislada. No, el Cerruda, bueno, yo, yo vi un partido bastante, bastante bueno en el sentido técnico táctico, aunque yo creo que el Carrizal, creo no, afirmo que el Carrizal fue superior, ¿no? incluso en la primera parte tuvo como cinco ocasiones para ir por delante del marcador, lo que pasa es que si no metes al final, pues mmm, lo Se terminas pagando, ¿no? exactamente. Eh, y después pues vimos como en, en su feudo pues le ganó al, al, al Dorama con bastante tranquilidad y facilidad también. Este pasado domingo pues hubo un homenaje a Loli Ramírez. Sí. Eh, efectivamente, eso quería decir. Eh, se le hizo un homenaje a, a nuestra tía. Bueno, nosotros, eh, yo creo que fuimos, lo, cuando yo jugaba en juveniles, y la, la quinta mía. Estamos hablando de juveniles en Unión Carrizal. En juveniles en, en Unión Carrizal, exactamente. Pues a nosotros no, era como nuestra tía. Eh, y la verdad que ella siempre ha estado ahí vinculada eh, con el fútbol. Eh, fue incluso la primera mujer fe, secretaria que estaba dentro de una directiva de, de, de fútbol y bueno, se vio a, a nivel nacional y todo ¿no? y bueno, le han hecho un reconocimiento en las en la fiestas de San Isidro ya no solo por el fútbol, sino porque ella también ha, ha sido una mujer trabajadora en la agricultura, en la ganadería pero sobre todo yo la menciono por el tema de, de eso ¿no? tantos, tantos jugadores que hemos pasado por, por la cantera 
y siempre la hemos visto ahí, ¿no? Eh, aún ella siempre le ha gustado estar con, con la base, más que con, el, que con el regional, siempre le ha gustado estar pues, con el juvenil, con el cadete. Se ha sentido bien, siempre ha sido como, como una tía, ¿no? Como la que sabemos la que tía Loli. pedir, la tía Loli, ¿no? Y nada, desde aquí mandarle todo mi reconocimiento, agradecimiento y, y nada, que, que siga adelante porque todavía le queda... Le queda le cuerda. Queda, sí, 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 todavía le queda... Imaginamos a Loli y bueno, y la, esta idea, ¿no? A esta idea de homenajear, a, en este caso, a toda una, una institución dentro de la Unión Carrizal, no tengo duda. Vinculado sí, sí. siempre a la base del conjunto blanco ingeniense, carrizalero. Esto en cuanto a la primera, pero estamos en competiciones del de ascenso a la segunda B, ¿no? Sí. Segunda eh, nacional. Sí. Eh, segunda nacional? Eh, los equipos canarios todos eh, ganaron. Y bueno, felicitarnos que, que el deporte está funcionando en nuestra isla, ¿no? Y, y nada, el San Fernando consiguió un resultado bastante bueno en Asturias, eh, un 1-2. Eh, felicitar de aquí a Tino, aunque el trabajo todavía no está hecho porque eh, son fases eh, complicadas. Y después felicitar a Las Palmas Atlético también, que, que, bueno, que sacó su, su, su partido en casa 2-1 contra un equipo que, es, que se vio bastante... Mm, eh, yo lo vi mm, esperando la, al segundo partido. ¿no? Sí, además las Palmas la Palma TV perdieron unas cuantas eh, ocasiones. Eh. Las Palmas podía haber mm, sentenciado aquí, pero bueno, yo espero que, el, que son gente joven. Incluso hay un pibe de aquí de, de Ingenio que está jugando, se llama Fabio González. Y bueno, felicitarnos en ese sentido, ¿no? esperar que, que las Palmas del Digo suba a segunda vez y bueno, tener un equipo representativo en primera división, otro en segunda vez. Eh, le da la opción al equipo de preferente ascender a tercera división y entonces pues yo creo que todos, todos los jugadores que, que, que puedan subir de la cadena como en división de honor inclusive si el San Fernando asciende también pues es una posibilidad que, que todos los un jugadores un escaparate suficiente para que los jugadores de aquí pues puedan salir ¿no? y yo creo que mmm, que sería lo más bonito que, que le podría pasar a este fin de temporada. ¿no? Fin de temporada, el fútbol en Gran Canaria. ¿Santa Brígida? El Santa Brígida también ganó, con un resultado bastante abultado. Creo que fueron cuatro o cinco, no me acuerdo. Eh, exactamente, porque lo dejé de... Y, y bueno, también, o sea, me, me estaba olvidando el Santa Brígida. Y la verdad que creo que es el que más, más fácil lo tiene, ¿no? En principio, en, el, en la primera fase. Y ya en, después podemos nombrar a, al equipo femenino, ¿no? Sí, es, el Fermaguín. El Fermaguín, que también salió victorioso ante, ante este equipo, el Oviedo, el Oviedo Moderno, eh, 5-0, un resultado bastante contundente. Eh, lo único que ahora se, se enfrenta contra el Sevilla, ¿no? un equipo bastante... También eliminatoria. Eh, eh, sí, sí, son todos eliminatorios. Y bueno, yo creo que ya este es el definitivo. El Sevilla también viene de, de, otra, de otra eliminatoria la, la temporada anterior. Y esperemos que, que ¿Primer sea... partido lo tenemos? El primer partido es el, el día 24, el día 28 de mayo, y, el, y la vuelta es el, en junio, el 4 de junio. ¿Dónde se juega primero? Eh, no sé si se juega... La verdad que ese, ese dato no lo tengo, Ajá. si se juega primero fuera o dentro, la verdad que no. Eso sería, digamos, el fútbol femenino que durante años lleva en Fermaguín, el conjunto de Arguineguín, pues luchando año tras año para alcanzar la máxima categoría del fútbol femenino español, ¿no? la primera división. Hasta ahora ha caído siempre con conjuntos tinerfeños. ¿no? Sí, eh, de todos modos, yo espero que este año sea el definitivo y que, que el equipo pues, le dé la cabida que, que debería de tener el equipo, los equipos femeninos aquí en, en Gran Canaria. ¿no? Ya hay dos equipos de, de Tenerife, esperemos que haya uno de Gran Canaria. Sí, esperemos. Al final la primera división nacional de fútbol se va a hacer un grupo, un grupo canario. ¿no? Cogemos a las mujeres, cogemos a las mujeres, la, la reforzamos. A la hora, a la no, hora, la a la hora de los viajes va a ser... Es importante sí, también es mantener, es, un, mantener es muy, un equipo. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es caro también. Dice que se, se, los que se quejan mucho los equipos peninsulares porque tienen que venir a... Pero es que ellos vienen una vez sola o dos. Vale, pero es que los equipos de Canarias van 15 veces, o sea que 
los viajes son diferentes y menos mal que, que creo que la federación ayuda, ayuda un poco, debería ayudar un poco más, pero bueno. Es que no hay otra manera, hablamos de todas las modalidades, cuando estamos hablando de balonmano, fútbol, sala... Nosotros, la... tenemos, nosotros tenemos un handicap, que es la, la lejanía con, con la península, entonces yo creo que nosotros deberíamos de tener, eh, implicarse incluso los gobiernos que, que están en, eh, en Canarias, eh, intentar de que para el deporte haya más incentivos y más, más ayudas, ¿no? Porque realmente aquí si el deporte es de élite. Estamos hablando de que en todos los deportes hay gente muy buena que muy buena. le cuesta, sobre todo a los clubes. ¿no? Y eso me imagino que le pasa también al automovilismo, porque podríamos competir a nivel, ir a la península, si los costes no fueran... Ya nos cuesta desplazarnos entre las islas, ¿no? Sí, a veces incluso entre las islas es tan, tan caro o más que ir a la península, pero... Eh, todo lo que tenemos que transportar nosotros, aparte de, del físico nuestro, es, es un dinero lo que hay que, lo que puede aportar para poder intentar salir de aquí. Por eso es algo casi Prohibitivo. Impen impensable. Sí. Impensable. Sí. Bueno, en el tramo este final de nuestro programa, pues queremos eh, terminar con... Se termina el fútbol también, ¿no? Bueno, esto sí que termina el fútbol. ¿no? En primera división, en Real Madrid, una vez más campeón. Sí, hoy salió una estadística que dice que si, que si se mirara todos los fallos vitales, que igual el Real Madrid no sería el campeón. Yo seguro que sería la Unión Deportiva, porque mira que nos han hecho trastada, ¿eh? mira que nos han hecho trastada la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, eh, eh, seguro. Y, eh, en todo caso, a diferencia, por ejemplo, hace poco transmitimos fútbol americano, y en Estados Unidos, pues tanto en baloncesto como fútbol americano y las demás modalidades profesionales, el equipo que se queda campeón, campeón, después a la hora de elegir, que luego ahí están los, 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 los equipos profesionales, eligen después de una serie de competiciones que vienen de, de, de jugadores, jugadores que, que salen de las universidades y demás y que los equipos se fijan. Pues bueno, hay un baremo ahí y empiezan a elegir, empieza a elegir el equipo por clasificado. Con lo cual, elige a los mejores, las promesas, los mejores. Y el mejor clasificado es el último en pedir. Con lo cual, las competiciones son más... No siempre se quedan los mismos equipos. El mismo equipo le cuesta, temporada tras temporada, siempre son los mismos. En España y en el fútbol europeo, ¿no? Y eso es lo que hace que sea más, más competitivo, más competitiva la, la, los campeonatos. Y que no seamos siempre las mismas caras, las mismas, las mismas gente, siempre son los mismos, ¿no? Sí. No, bueno, habría que buscar alguna, alguna Siempre son los mismos. <risa> siempre un año atrás, si no es Pepito, Juanito, siempre enganismo. Bueno, y, y todo esto, una Unión Deportiva de Las Palmas que empezó también, también dando tantas alegrías a los aficionados, a los sufridos aficionados gran canarios, también que empezó nuestro equipo. Y Por eso final... yo siempre digo que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Entonces, no tirar las campanas al vuelo y... Y empezar a ser consciente de que Las Palmas tiene un equipo de cantera, gente de, de base, que es lo que quiere la gente, los aficionados, que sea jugar fútbol, porque con Quique Setién se consiguió un fútbol espectáculo que, que maravilló al mundo entero, al que le gusta el, el fútbol, que, que Las Palmas soy yo fuera de, de, de todos los continentes, incluso en la galaxia. Eh, y es verdad que creo que por motivos que no son deportivos, sino extradeportivos, eh, tuvo el bajón que tuvo. ¿no? Y, y esperemos que, que eso mmm, no vuelva. No se corrigió. A mí me parece que, es que la directiva debió, el presidente en este caso, porque en la Unión Deportiva de los Palmas manda el presidente, es el dueño también. Sí, sí, sí. ¿no? Es el dueño. Eh, el, que es paga. el dueño el que paga, el que pone el dinero y demás. Bueno, que paga. Bueno, que pone el dinero. Bueno, eso de pagar no sabemos, pero al menos que parece que pone el dinero, ¿no? Pues eh, así deshace, asesorado, me imagino, con sus cuadros técnicos y sus asesores y demás. El caso es que eh, en el último tercio del campeonato, pues que si, si viene, si el entrador se queda o no se queda, que si se va, problema con los jugadores después. Y hay algunos aspectos también que a mí no me parecieron nunca desde la temporada pasada. Esos cambios eh, que hacía terrorífico para mí en una plantilla, ¿no? Estaba jugando muy bien el portero y lo cambiaba. 
o estaba viga extraordinario jugando a descansar y sin motivo porque si me dices que en, en teoría, teoría hombre eh, a los entrenadores siempre son, son los, los cabezas de turco cuando todo va bien son unos fenómenos y cuando yo lo decía cuando iba bien ¿eh? sí, ya lo cuando decía bien ya te decía que esa forma sí, no, sí, no sí, me sí, sí. no pero no bueno hay que, hay que hay que saber qué, qué, qué pasó ese, ese, esa, esa semana entrenando ahora parece que eso va al Betty ¿Eh? bueno a ver, a, ver si a, hace, a, a ver si le hace a todos los jugadores del Betty lo que hacía la Unión Deportiva a ver si hay, sienta un portero que hay, está extraordinario, lo siente en el banquillo. Hay un par de canarios ahí en el medio. Sí, ¿eh? Pero tú desde el punto de vista de jugador, que estás jugando muy bien, te sientas en el banquillo, de buenas primeras, te dejas dos partidos fuera. Mira, a, a Sisu le, le funcionó con... No, pero hay motivo. No, no, a veces hay motivo. <risa> sí, bueno. No, tú me dices, juego el sábado y juego el miércoles, pues hay un motivo, bueno, descansa porque va a suplirte a tu compañero. Pero yo, creo que, yo creo que los entrenadores no se tiran piedras sobre su propio tejado. Yo creo no, que no creo que, que haber, no. Yo creo que tiene que haber alguna razón que no, que no conocemos y que me parece bien porque yo creo que el vestuario tiene que ser opaco totalmente y, y todo lo que salga afuera es, 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 no es beneficioso para, para el equipo. ¿no? Bueno. Pues ahí quedó el por de Las Palmas, eh, no sé, décimo cuarto, décimo tercero, eh, décimo cuarto. Si creo. dura dos o nada más... Descendemos, la liga. descendemos, sí. Bueno, sí, sí. Es que no, no sé cuánto tiempo hace que no, no gana el Unión Deportivo de Las Palmas. Pues esto lo ha quedado la, la primera, que se acaba, se acaba el campeonato y nosotros también terminamos nuestro programa, pero retomamos el mundo del automovilismo. Ya han venido aquí eh, Roberto y Marco, copiloto y piloto del equipo Tipesa Motorsport, que Tino Pérez Santana es su presidente. Bueno, en, en, otra, en, en otro mundo siempre decimos, bueno, ¿qué hay, qué hay para animar, para animar a, la, a, a practicar deporte? En este caso, eh, el mundo del automovilismo está entre deporte y espectáculo, ¿no? Porque sí. también hacen deporte, ¿no? Se tiene que estar en forma para meterse en un coche, sí. aguantar la tensión, tiene que... Bueno, ¿cómo se prepara fuera, es decir, el aspecto ya fuera de meternos en el coche? Hay, ¿Hacen ejercicio? Hombre, la idea es estar físicamente lo mejor sí. posible, ¿no? Lo que pasa que, claro, no, nuestra forma de practicar de deporte es más afición que, que deportista. Entonces, nosotros tenemos nuestra vida cotidiana, la que trabajamos, la que tal, y a veces el tiempo no nos deja prepararnos como nos gusta, ¿no? Pero hay gente que se lo toma a unos más en serio y otros menos. Lo ideal es, sí, de tener tu preparación, tu, tu, tu tabla de ejercicios para aguantar dentro del coche, porque quieras o no, el cuerpo pasa a factura, ¿no? Es verdad que se baja peso... ¿Dentro del coche? Sí. sí. Bastante. Bueno, nos vamos a tener que apuntar a eso. ¿O podemos, alguna, algo tendremos que hacer. Después de hacer algo, Mario. <risa> Después de ir a hacer algo. Tú de piloto y yo de copiloto. Yo que sé atrás, yo que sé. Pero tú tienes que coger coche y dejar la moto. Sí, sí. Tienes que dejar la moto. Sí. Tú te pones de, yo me voy de piloto y tú de copiloto, como vale, quieras, ¿vale? Y nos vamos a la subida con él. Él trabaja más que yo en ese aspecto, pero yo sí, sí lo he sí lo notado. Sí, ¿no? Sí. Bastante. ¿Ustedes están también con el proyecto Gambia, no? ¿O, o, sí. o están.? Sí, digamos, algo... ver, colaboramos sí, con la ellos, colabora, con, perfecto. Con el amigo Siriaco, bueno, bueno. Que, que hace una labor increíble con unos niñitos estos de allá y, y que ahora dentro de poco incluso tiene la carrera benéfica el, el día 10. El día 11. El día 11, el día 11, el día 11 de junio, aquí en Ejido. Y nada, tratamos Siriaco, de que la imagen de. La, Paco, la, López, ¿no? sí. Sí. tratamos de que la imagen de la, del proyecto Gambia se expanda por toda la isla entre lo que cabe y, y colaborar con esto lo que podemos pues nosotros darte las gracias dan tanto a Roberto Sánchez piloto del equipo Tipesa Motorsport como a Marcos Artiles copiloto de Roberto también de por supuesto el mismo equipo a ti Mario que siempre estás con nosotros y, y animarlos a bueno a no me contestaste eh, animar, ¿cómo se animan los aficionados para que practique el automovilismo? Bueno, eh, ¿cómo aficionar a un aficionado? Es algo complicado porque sobre todo aquí quien manda es el dinero, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre he dicho que para estar el que le guste correr con un coche y tal, no se puede estar en las vías públicas haciendo lo que no se debe y esta es la única forma de, de poder practicarlo, ¿no? 
Entonces, por esa parte sí les, les, les animo a que prueben y que se sienten en un coche, que, que pasen todos los sacrificios que pasamos para poder salir a correr y entonces a lo mejor a veces valoras también lo que haces cuando vas dentro de un coche, que, que sabes que como todo hay quien te anima y hay quien dice, bueno, este tío va despacio. <risa> entonces, eh, en vez de estar haciendo locuras por ahí o lo que no se debe, pues eh, no, están los circuitos y están las carreras para para demostrar si eres rápido con un coche, si te gusta manejarlo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, es la única manera. Pues muchas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a todos ustedes eh, por seguirnos en La Grada, el espacio que te lleva a la actualidad deportiva en el municipio de Ingenio. Y también aprovechamos para saludar a aquellos que nos sigan a través de Internet, especialmente a los seguidores que tenemos en Tenerife, también en Barcelona y en la Isla del Hierro. A todos... Muchas gracias. Buenas noches.